வந்து நல்லவரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூட முக்கியமான தலைப்பு என்ன அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோம்பேறித்தன்மையாக நமக்கு வராது ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டெக்னிக் ஏன்னா ஜென்ரலாக எல்லோரும் என்ன சொல்லணும்னா கலை வந்துருச்சோன்னே நீங்கள் என்னென்ன பண்ணணுன்றத ஏற்கனவே ஷெடியூல் பண்ணிடணும் அதாவது டைம் டேபிள் எப்படி ஸ்கூலில் ஒரு ஒரு பீரியடுன்னு டைம் டேபிள் போடுறோமோ அது மாதிரி நீங்கள் போடணும் அப்படின்வாங்க போடணுன்னு ஆசை எல்லாருக்குமே ஆனால் போடுறது இல்லை ஏன் போடுறது இல்லை அதுக்கான தேவையில்லை இல்லை ஒரு இப்போ இதை விஐபிஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதுக்குன்னே பர்சனல் செக்ரட்டரி வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஷெடியூல் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது ஆனால் நமக்கு அது மாதிரி தேவை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம அதை பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற இந்த ஒரு ரகசியம் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாள் ஃபுல்லாக பயங்கர பிரிஸ்காக இருப்பீங்க பிரிஸ்காக இருப்பீங்கன்றதோட பயங்கரமாக வேலை செய்வீங்க ஸோ ப்ரொடக்டிவாக இருக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஸோ அப்படியே அப்படியே ஹேபிட் ஆக ஆக வந்துடும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம ஏற்கனவே காலைல சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கிறத பற்றி உடனே தூங்குறத பற்றி இதெல்லாம் போட்டாச்சு ஸோ சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கணும் கண்டிப்பாக சரி நீங்கள் சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கிறீங்களோ இல்லை ஏன்னா இப்போ வந்து ரவுண்ட் தி கிளாக் ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு எல்லா இடத்துலையும் ஸோ அதனால் அவங்க தூங்க போகிறதே பகலில் தான் போது ஸோ அங்கே அது ஒத்து வராது ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சொல்ல போகிற இந்த விஷயங்களை மாணவர்கள் வேலைக்கு போகிறவங்க ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம் எல்லாருமே அந்தந்த துறையில் எக்ஸல் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஒன் வருவாங்க அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எழுந்திரிக்கிற நேரம் நீங்கள் எழுந்திரிக்கிற நேரத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன் சீக்கிரமாக எழுந்திரிங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நீங்கள் எப்போ எழுந்திரிச்சாலும் எழுந்திரிக்கிற டைம் காலைல நாலு மணினா நாலு மணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை ரவுண்டு கா கிளாக் ஷிஃப்ட்டு அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஏழு மணி அல்லது பத்து மணிக்கு ஏந்திரிக்கிறீங்க அல்லது நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு மதியம் தான் ஏந்திரிக்கிறீங்க அல்லது நைட் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக சாயங்காலம் ஏந்திரிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கேற்ற மாதிரி ஏந்திரிப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஏந்திரிக்கிற டைமை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏந்திரிக்கிற டைம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் முதல் ஐந்து மணி நேரம் உங்களுடைய பிரெயின் வந்து ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் அந்த அஞ்சு மணி நேரம் உங்கள் பிரெயினை டயர்ட் ஆக கூடிய செயலில் பயன்படுத்தலைனா அதை பத்து மணி நேரம் வரை கூட உங்களால் நீட்டிக்க முடியும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏந்திரிச்ச டைம் இருக்குது இல்லையா ஒரு நாலு மணி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா நாலு மணி அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வேலை வேணாலும் சரிங்க போய் குளிச்சுட்டு வாங்க எடுத்தோன்னே குளிச்சுட்டு வர்றது பெஸ்ட்டு இல்லையா ஏன்னா டக்குனு மைண்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் உடம்பு ஃப்ரெஷ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ குளிச்சுட்டு வர்றது சாப்பிட்றது பாத்ரூம் போகிறது எல்லா வேலையும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஸோ அதில் கண்டிப்பாக மெடிடேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் அதை கவர் பண்ணலாம் மற்ற எல்லா வீடியோஸ்லையும் அது இருக்கும் ஸோ அதை கூட நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் பண்ணுறீங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் அதை பண்ணுறீங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடும் எழுந்திரிச்சு மற்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏழுந்திரிச்சது எப்போ நாலு மணி ஆனால் இப்போ மணி இன்னும் ஆறு மணி ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கு நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே இது மட்டும் நமக்கு இருக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் யோசிச்சாலும் யோசிக்கிறதுனால டைம் போயிட்டே இருக்கும் அடுத்தது ஏழாகும் அடுத்தது எட்டாகும் பத்தாகும் பத்தா ஆறு மணி நேரம் நான் எதுவுமே பண்ணலையா இல்லையா ஆறு மணி நேரம் எதுவும் பண்ணலன்றது ஒரு பக்கம் ப்ரொடக்டிவான டைம் ஆத்மா ஃபுல் சக்தியில் இருக்கிற அந்த டைம் ஃபுல்லாக இழந்துட்டோம் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக நைட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதாவது நான் நம்ம ஆஃபீஸில் போய் வேலை பார்க்குறது அது வேறு இப்போ எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலருந்தே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறது இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா அந்த நைட் டைம் வந்து சம பக்காவான டைம் ஏன்னா எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இருக்காது எல்லாருமே தூங்கிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ நம்மளுடைய வீடியோவே முக்காசி பார்த்திங்கன்னா நைட்டு தான் போட்டிருவோம் அப்போ என்னென்னா விடியறதுக்குள்ளே போட்டாகணும் விடியறதுக்குள்ளே போடணுன்றதை விட நாலு மணிக்குள்ளே போட்டாகணும் ஏன்னா நாலு மணிக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஏரியா ஃபுல்லாக கோயில் கோ எல்லாம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு ஒரு பக்கம் சர்ச்சில் இன்னொரு பக்கம் மசூதியில் இன்னொரு பக்கம் கோயிலில் எல்லாத்துலேயும் பாட்டு போட்டுருவாங்க பாட்டு போட்டாங்கனாலே எடுக்க முடியாது அப்போ நாலு மணிக்குள்ளே நான்
நம்ம பத்து மணிக்கு எழுந்திரிச்சோம் ஆனால் பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு ஒன்று ஆயிடுச்சு இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் இந்த பயம் இன்னொரு பக்கம் மேலே அந்த நாலு மணி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்போ எனக்கு இருக்கிற டைமே ரொம்ப கம்மி இந்த சென்ஸ் ஆஃப் அர்ஜென்சி நமக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணும் இது உண்மையும் கூட இது கற்பனையும் கிடையாது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒரு நாள் நீங்கள் அப்படி ஒர்க் பண்ணி பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த முதல் அஞ்சு மணி நேரம் எவ்வளோ ப்ரொடக்டிவாக இருக்குன்னு ஆனால் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அவங்கவுங்க அதாவது நீங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறீங்க அல்லது ஒர்க் பண்ணல அப்படின்னா அமைதியாக இருக்கிற டைம் எது அப்படின்னு பார்த்து அந்த டைம் நாம் முழிச்சுட்டு இருக்க கற்றுக்கணும் உலகம் ஃபுல்லாக தூங்கினா பரவாயில்ல ஏன்னா நீங்கள் நல்ல டிஸ்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிற டைமில் முழிச்சுட்டு இருக்கிறது உண்மையிலே வேஸ்ட்டு ஏன்னா டைமை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம நினைக்கிறத டக்குன்னு பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத டைம் தான் அதிகாலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஆனால் எங்கள் ஏரியாவில் அதிகாலையும் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் ஸோ அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கணும் எல்லாமே ஸோ அப்போ அந்த ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டென் ஹவர்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வச்சுருக்கிறீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு ஆனால் நான் எதுவுமே பண்ணலை இன்னொரு பக்கம் அந்த டைமே முடிய போகுது டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமாக வர டைம் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி நான் முடிக்கணுமே அப்படிங்கிற எண்ணத்தை உருவாக்கணும் இதை மட்டும் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா எந்த துறையை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் குறிப்பாக புத்தியின் மூலமாக வேலை செய்யக்கூடிய வேலைகள் வந்து செம்ம பவர்ஃபுல்லாக பண்ணுவீங்க நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு வந்து ரொம்ப துல்லியமாக கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த டெக்னிக் ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஏந்திரிக்கிற டைம் அதில் வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு இன்னும் எதுவும் பண்ணல இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு இன்னும் எதுவுமே பண்ணல அப்படி தோணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி டைம் டேபிள்லாம் போராட்டினா கூட இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு ஒன்றுமே பண்ணலன்ட்டு அப்போ அந்த 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 அர்ஜென்சி வந்து உங்களை பிரிஸ்க் பண்ணும் வேகமாக பண்ணும் நீங்கள் மற்றவங்களோடலாம் போட்டி போடுத்தாலும் உங்களுடைய டைம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணும் இல்லை வாழறதுக்கு தானே இருக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலைன்றது வந்து சாவுறதுக்கு சம்மந்தம் தூங்கிட்டு இருக்கிறதும் சாவுறதுக்கு சம்மந்தம் ஏந்திரிச்சும் தூங்கிட்டு இருக்கிறதும் சாவுறதுக்கு சம்மந்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னாலும் சாவுறதுக்கு சம்மந்தானே அதுக்காக நம்ம வாழறோம் இல்லையா எவ்வளோ வருஷம் உயிரோடு இருக்கிறோன்றத விட எவ்வளோ வருஷம் உண்மையிலே உயிரோடு இருக்கிறோம் அதாவது காரியம் செய்கிறோம் நமக்கு பிடிச்ச காரியம் அல்லது உலக நன்மைக்கான காரியம் ஏதோ ஒன்று ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏந்திரிச்சது வந்து எத்தனை மணி வரைக்கும் இது வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்போது அதுக்குள்ளே நான் இந்த ஒரு முக்கியமான வேலை பண்ணிடணும் அதை முடிச்சுட்டேன் அது இன்னொரு முக்கியமான வேலை அப்போ கூட ஒரு ரெண்டு வேலை ரொம்ப பெரிய டாஸ்க் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் ஆறு மணி நேரம் ஆச்சு ஆறு மணி நேரத்தில் நான் ரெண்டு தான் முடிச்சுருக்குறேன்னா அப்படின்ட்டு வேகம் வரும் ஸோ அது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எதாக இருந்தாலும் அதிவேகத்தில் பண்ண கற்றுக்கணும் அது வந்து ஈஸி தான் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு சிலருக்கு தான் வரும் நம்ம மந்தமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது பட் இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் விட எல்லாத்தையும் அடித்து பின்னாடி தள்ளக்கூடிய சக்தி உங்கள் மைண்டுக்கு இருக்குது திரும்ப திரும்ப நான் அப்படி கிடையாது நான் வேகமானவன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நீங்கள் உருவாக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸ்பீடாக உங்களால் போக முடியும் அதுலேயும் அதிகாலை டைமில் எல்லாராலையும் போக முடியும் அப்போ வந்து அந்த ஒரு தூக்க கலக்கம் அதை மட்டும் நீங்கள் வெல்லணும் அதுக்கு தான் டக்குன்னு நீங்கள் குளியல் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி எண்ணங்களை உருவாக்கணும் டைமை பார்க்கணும் டைம் அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அரை மணி நேரம் போயிடுச்சு ஐயோ கால் மணி நேரம் போச்சு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எதுவும் பண்ணாதது கூட சாதாரண விஷயமா இல்லையா அப்படி கவனம் வச்சுட்டே இருங்க செம பவர்ஃபுல்லாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்த இலக்கை அடைய நினைத்தாலும் அடைய முடியும் ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ரிசல்ட்டை கமெண்டில் அவசியம் பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்தது நிறைய ஞானங்கள் இறைவனுடைய ஞானம் ஸோ இதில் மட்டும் ஷார்ட்டாக பண்ணுறதுக்காக இறைவனுடைய ஞானம் சொல்லாமல் இருக்கிறான் இறைவனுடைய ஞானம் வந்து தமிழ் முரளி அப்படின்னு எல்லா ராஜோக தியான நிலையங்களும் கிடைக்கும் அது கீழே வந்து ஹேஷ்டேக் தமிழ் முரளின்னு இருக்கும் அல்லது பிகே சரணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அல்லது நீங்கள் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா அவசியம் இந்த மாதிரி வீடியோ லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு டெய்லியும் அனுப்புகிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவசியம் உங்களுடைய நண்பர்கள் சகோதரர்கள் எல்லோருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷ